voor dus van die energie wat dan in die kamer dus voor een deel en voor absoluut, absoluut. Nou, ik vind jammer vir julle, kan ons my ingespan om hier te kom praat, maar ek is nie prediker nie, so, julle vir my verskoon. Wie geniet om die Heere te dien? Wie geniet nie om die Heere te dien? so dink aan mens wat ons gekend het, dat het so klein bokkie oentje gehad. En vir dink jy, dit is die oentje waar hy nie meer wees nie. En dan die vrou van die heeft gesê, Bibi, ken jou plek? En dan daar ek het die jong gebeet. Hy is in die verkeerde plek. Nou, in Jesaja 1 vers 3 sê die Heere daar, Een os ken sy besitte en een esel ken die krip van sy eienaar, maar Israel het geen ken my volk verstaan nie. So, waar staan ek? Beteken ek iets in of vir die koninkrijk? Die vijand wil ons laat my die waarde voel, en ek het uit wat vir ons sê, jy beteken tot niks nie. Ek denk ons het het allemaal al onder vlak. Hy is alleen al van die begin af. Het is heel sienkie ook gesê het, iemand vond sê, ach, dit is rabies. Het sê, God, dit is nie my rabies. Ek kom ons bezig met ons, hier is dit die klei. Nou, gaan ons vir die vijand luister. Ek het so gedink in die soort met die punt van Elia, hoe hy al die baalpriester verslaan het. En die sê wel vond gesê, moord is wat jy die selle wees het hy gevlug, naal hy onder die wees in die bos, en die engel voed om, en toe moes hy nog veertig daal stap na die berg, en die heren, daag hy die heren om nog meer te sluit. Hy het nie die skouwe geklop en gesê, my goeie dienst kan nie. Hy het net nog meer werk, en mys konings, en dan mys Elisa van Schalf. Maar daar sê die heren vorm, ek het siewe duisend, wat nog nie die knie voor die heren. Waar is die bij? Jy sal dink die profeet in die staat sal weet van die siewe duisend maar jy weet niks van hulle nie. So is dat die wat ongezien is, waarop die heren dien. Waarom meet ek myself? Jy weet, christen is so geneig om ons self aan ander christen te meet. Ek wil wees soos Ben, of soos Kamar, of soos Adre, of soos Fred. Dit is nie die maatstaf nie. Wat is die maatstaf? Christus is ons maatstaf. So ons moet ons self nie gaan meet aan iemand anders nie. Ek is André. Ben is Ben. Karl is Karl. Verskillende stikkies klei. Maar die Heere werk dan nie. Soos hy voel hy wil. Jy weet, as net die mooiste voor sy sin, so die bos, tjoep stil nie. Het is gewoon dat hy al lelike voog is, voor die mooiste sin. In Matthies 25 lees ons van die talente. Daar die meester vir elk een van sy dienstknijver gegee vir moe. En hy, daar was die een wat net een talent gekry. Hier die meester besef, hier die ou kan nie veel doen nie. Maar hy is omdat sy vir moe gegee. So ons het allemaal een talent gekry. En wat is ons talent? Ek het baie met aan gedoen. Die talent wat ons gekry het, is ons geloof. Jy het Peter sê, voeg by. Ons het by die voeg, die deegte en die kennis nog goed. So ons moet groei. Ons het allemaal tenminste een talent. En ons kan groei. Anders sal ek het nie vir ons gegeet nie. Soms voel ons maar niks. Niks te erg nie. Maak het een bykie gedink, kom ons kyk een bykie na die nikswerf goed, wat God mee gewerk het. En ek gedink, jylle kan baie, baie dinge ook herroep, waar God gewerk het. 
In 1 Konings 17 lees ons van daar die, daar was hongersnood gewees. En daar was een wede weer. En Elia het by Bel gekom. En het vraag sê, ga maak vir my koekie. Dus hy sê, wel, ek het net een eindkie vol meer dan een bykie olie. En ek maak hier een paar stokjes by mekaar. En ek gaan vir my en my sê een koekie maak en dan gaan ons sterk. Ek sê, maar ga maak eers vir my. En ons weet, daai meel en daai olie het nie opgehou nie. Daar was sin is gevoed. Daar was een ander bede weer. Twee konings vier. Haar man het gesterf. Diep in die skuld. En sy het gekom, na die profeet die die sans het gesê, die skuld is er is hier so, en hy wil my twee seens vat. En die die sal vraag van, wat het hier nie huis? Sy sê, ek het niks. Baal vir bieke olie. Jy weet, ons het allemaal huise. Ek het nie vir die gekke huis. En die moet sê, ek het niks. Ek het niks. Baal vir bieke olie en het gesê, ga maak potte by mekaar. En sy het begin skink, en sy het die potte voor gemaakt. Dus sy het sy van sy het bring nog, nee, daar is nie nog, en al die potte is voor, by bierig leen en alles. Ga nie lief sy wat moet doen, verkoop alles, betaal jou skuld, en sy het iets om my te leer. Op die bykie niks, het God nie gewerk. Ons dink aan Nama, die klein dochterkie, in ballingskap, werk en sê, nou, die bybel sê, het is een klein dochterkie, nou wat is klein? Vier jaar, vijf jaar, zes jaar, sieve jaar af, al een bykie groot, so, sê maar so, vijf, en sy sê, maar as my meeste net by die profeet in Israel kan kom, sê hy gesor kom, na man was een man met my laat sê, die overste oor die, oor die gevestmachte van Syrië, een name persoon, maar het is my laatst. My die ou dochterkie en sy sê, ga nou die profeet, hy is hier gezond maak. En het is gegaan. En hy kom in Israel. En ons het nou gesê, hier sal hy sê, my volk verstaan nie. Hy gaan nou die koning toe, hy vraag, maak my gezond, die koning wil van kwaad. Maar die profeet hoor dit. Hy sê, kom nou my toe, hy maak my gezond. Weet ek nou dat van hom dit was, so om hier die storykies een bykie te dink. Toen na man gesond vir die huis kom, wat was die dokterkie? Dit is een indruk. Wat het na al man gedoen? Ek is seker, hy kan ouders nie soek. En ek kan teruggegee vir ouders. Ek kan nie sê, dit staan nie in die bybel nie. Maar net lekker om so bykie daar om te dink. Ons kan dink aan Gideon. Jy moet jy gaan bekleid in die vijf, vir die vijand. Wat moet jy nie te? Wat vir 300 kleipotte, 300 trompette, 300 fakkels. Kan bekleid met hulle. Ja. Ek wonder wat my reaksie so gewees het. Maar daai bykie goeikies, wat eindig niks beteken vir die oorlog nie, het God vir die oorwinning gegeen. Ons ken al hierdie stories. Wat sê? Goed om dit bykie in te denk. Ons denk aan Samgar. Hy het die oostdrijwe stok gehad, die lange stok met die skerpunt. 600 man verslaan. Die oostdrijwe stok is nie een wapen nie. Wel, jy het hom as een wapen en hy het hom as een wapen gebruik. 600 man verslaan. Ons denk aan Simpson. Toe die manne op hom afstorm, daar het een vast eesels kakebeen geleen. Het was nie ouwe nie, as het ouwe was, het hy toch propperig gewees. En hier het gesok, vast, eesels kakebeen. En hy vir die kakebeen, en hy slaat die duisend manne dood. Ek wonder hoeveel het nog weggehaas. Niks. Het is nie wapen tyd nie. Maar die heren het het gebruik. Denk aan die sienkie met die vijf brood en die twee vissies. Die heren sê vir die sipos, Hy voel vir die mens, hulle is honger, hy sê vir sy disciples, wat kan ons begin met, hy sê, hy is niks nie. Maar Andreas sê vir my, hy is een sienkie met vijf broekies en twee visies, maar wat is dit? Wat is dit? Niks. Hy sê, bring, bring, bring. 
hy breed het hier uit. 5000 gevoed daar. Jesus sê, kyk met die lelies van die veld. Kyk met die voers van die hemel. Hoe lang hou hy die nie? Hy sê, Salomo is nie eers so bekleed nie. Kyk met die voers van die hemel. Hy het saai nie hulle maai nie. Kyk na die volkie daar. Hy is nie bekom met hulle sy bos nie. God sorg vir hulle. Hoeveel te meer vir ons? Daar was die wede weer met die twee minste. Jy weet, Jesus het daar oor die skatkes gesit. Hy het gekyk hoe die reikes hulle geld ingooi. Hier kom nie die wede vir die met die twee minste. Hy wil nou sê nie daar op die huis gesit en gekyk. Jy weet, ek wil graag meer gee. Ek wil graag meer gee. Maak nie twee minkies. Engels praat van two mites, die kleinste mindstukkie wat hy was. Maar sê het gegeen. En wat het Jesus gesê? Sê het meer gegeen as al die ander. Ons kyk na die kruis self. Dit is ons bykie dink om die kruis. Wat is die kruis? Blijf vir Janus het ook gesê dat ek het bendel om die kruis. Jy kan nou jou gedagte so'n bykie laat teruggaan, voor Jesus gebore is. Misschien nou 100 jaar, misschien 50 jaar. Met die saakies van die twee bome, wat die kruis vermaak, het om kiem in hulle pak aan groei. En uit die hemel het sy God en Jesus neergekyk het en gesê, daar is die twee bome waar jy op gekruis kom. Hy het een bykie ekstra water gegeen. Hy het gesorg dat hy die rechte voeding krijg. Weet, en soos Jesus teruggebore is, en later, 3,5 jaar wat hy daar gepredik het, en hy reis het eerder as raar. Ek wonder of hy nie dat ons by die boome voorbij gestap het, en besef het, het is vir my besef. Wat is van die kruis geword? Ons weet nie. Vir die wereld beteken dit niks. Dit is eindig niks nie. Maar op die kruis, so sê sê in die wereld, so sonde op hom nie. Hoe het God na die na die kruis gekyk, toe die boom op die vloe het nie. Jy weet, dit is een wonderlijke eenvoud in Jesus. Ons kan dit ek vir so gecompliceerd maak, maar ek hou daarvan 2 Korinthe 11 vers 3, in die Engels tel het so prachtig. Paulus skryf in die Korintheers, hy sê, In die Engels hy sê, I'm afraid that you get away from the simplicity that there is in Christ. Dat is een wonderlijke eenvoud. Daarom sê Jesus woord soos klein kinderkies. Ons moet dan dit so gecompliceerd maak. Jy weet wat my so dink aan die storiekie. Een kind is lief vir koekies. En waar bere die mama van die huis, die koekies, en die spens, maar waar, op die boonstraat, wat die kind nie kan buiten, en waar is die koekies in Godse spens, op die straat, op ons knie, daar kry ons dit. In Petrus 5 vers 6, skryf Petrus daar, hy sê, verneder jylle dan, onder die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die recht, en dan sê Jakobus 4 vers 6, hy sê, God die staan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gij genade. Die nederigste plekkie is nog altyd leeg. Hy is altyd leeg. Ons gaan dit maar aanneem. Matthies 5 sê, Jesus, jy is die sout van die aarde, jy is die licht van die wereld. Jy weet, sout en licht maak die geluid nie. As jy daarom dink, Sout in die pooikie, dit is goed, maar jy bloed het nie. Het is eerst as het niks word, as het verdwijn, as het opgeloos het. Dan begin het sy smaak te geef. En licht, vat maar een kersie. Paulus sê, ek moet minder word, hy moet meer word. Daai vers, daai kersie gee sy licht ten koste van die waks wat gebrand word. Waks word minder, die licht word uitgegeen. Jylle is die licht van die wereld in jyself. Praat leeg. God maak vol. 
If it, it did not trick cost part of me, sir, it was a little on toe. So I said, I begin to see someone else to be the malas me, so I feel for the other was. Once it will meet such a kind of union dial. From Charlie, and then Christine Paris. But hello, was not family, hello, was very long family. My two besonders amis. To us in George had played, he does the instant in his heart. And the first dog drank on Kate, that was for the old man. So the end had come, and the first thing that he for Peter said was the work. He said for Peter, what men are the meeting camera? Ik zit hem hier gevat naar die zitkamer toe en zij stuur naar die kombuis om te gaan keer maken. En die kombuis het kon ze hem zien. En ze het gekeken hoe hij daar zit. En ze het gezien hoe hij kijkt naar elke stoel. En dan knik, daar, knik, daar, knik. Hij het hem ingedink hoe die dienst is zo wees. En hoe die mense daar zo zit. Hij was eens daar mee. Het is een wonderlijke geest gehad. Ons het hom gesien hoe God voor hy dood is. En hy was bedleed. Maar so blijmoedig. En toe ons om sy bed staan, toe sê, is dit nie wonderlijk nie? Hy sê, hierdie wonderlijke wolk van katuin is wat ons om ons het. Hy sê, jylle is deel van my wolk. Hy sê, die getrouw is in die oud testament, die getrouw is in die nieuwe testament, allemaal deel van hierdie wolk van katuin is is dit nie wonderlik nie, en kyk waar nou toe gaan ons. So dit was in Charlie gewees. Nou Christine, sy was een ou jong nooi, maar sy het een onrechte kind gehad. Want jy kan dink, jy in die klein platlandse dorpie, hoe verwerp sy so gewees het. Maar sy het die heren aangedeem. En van tyd tot tyd het ons daar gaan kui, as het so een kant in die dorp geblei, op haar eie, Die dag, ek kon nie saam gaan nie, maar Peter vraag en keir. En sy was baie, sy was nie vrije. Sy het vir die klavier gaan sit, en sy het gespeel, sy het hemels gespeel. En op een keer stop sy, en sy draai om, sy kyk en Peter, sy sê, jy weet, ek het die Heere, Jesus, so lief. En dit uit, waar ek gestraal. Jy weet, dit is iets wat ek begeer. Ja en so hier het dan die vers 4. Nou in hooglied 4 vers 4 sê dit, praat het daar van die Davids toren met die wapen huis, waar die duisend skulde inhang, allemaal skulde van die helde. Jy weet ons lees van die skulde van die geloof. En een dag, as ons ster, van ons skulde van ons geloof skulde gaan ook daar gaan word. Maar dit gaan nie heel skuld. Hy gaan voortduike en kapmerke en os. Daar is skuld, as ons lees, is om die vierige peile van die vijand af te doen. Wat ons eendag daar kan gaan, saam met die ander helde, daar kan ophang. Nou, ek wil bykie vir julle lied lees hier so. Uit waar ek praat baie van die 2x2's. Dit is uit hulle, een lied uit hulle boekie uit. Maar dit is geskryf dier een Francis Havercall, sy het gelewe 1836 tot 1879. Sy het maar 43 jaar oud geworden, maar sy het honde dream geskryf. Nou hierdie ene, ek lees om in Engels vir julle, want dit kom terug na my vraag, in die koninkryk. Hoe pas ek in? Wat is ek? Wat doen ek? Nou, hierdie lied is vir my prachtig in die sin. It says, Live out thy life within me, O Jesus, King of Kings, be thou thyself the answer to all my questionings. Live out thy life within me, in all things have thy way. I, the transparent medium, thy glory, to display. In the, tem the temple has been yielded and purified of sin. Let thy Shekinah glory now flash forth from within. In all the earth 
keep silence. Thy soul, excuse me, I can have my black for you. In all the earth keep silence, the body henceforth be thy silent, docile servant, moved only as by thee. His members every moment held subject to thy call, ready to have thee use them, or not be used at all. Held without restless longing, or strain, or stress, or fret, or chafings at thy dealings, or thoughts of vain regret. But restful, calm, and pliant, from bend and bias free, permitting thee to settle when thou hast need of me, lift out thy life within me, O Jesus, King of Kings, be thou the glorious answer to all my questionings. Ons het so dikwels vraag, as Jesus maar net die antwoord is. U weet, ons lees ook, ons is allemaal lede van die lichaam van Christus. Die arm kan nie die been wees nie, die oog kan nie die oor wees nie. Elk een het sy eie functie. Nou weer eens, wat is ons functie in hierdie lichaam? Ek weet nie wat jou functie is, ek weet nie wat my nie is nie. Maar ek hou van die, van die vir, die die woorde in die derde versie van die, iets members, hierdie, hierdie, ons lede, every moment, held subject to thy call, ready to have thee use them, or not be used at all. So om gereed te wees, om gewillig te wees, gebruik my nie, maar as jy my nie wil gebruik, nou nie, ek is gewillig, ek is reg, mag die hier ons help, ons op kijk en ken, en volg. Thank you.